Приветствую, друзья! Сегодня у меня в ремонте телевизор Рубин 37М10-2. Проблема с телевизором. Включаю. И ничего нет. Короче, телевизор не включается. Владелец телевизора пробовал сам его ремонтировать. Ремонтировал, короче, ремонтировал. И не отремонтировал. Решил все же принести мне на ремонт, чтобы я посмотрел. Он сказал, если получится, получится. Не получится. Ну, судьба такая его. Значит, не получится. Сейчас разбираю его и смотрю, что он там сделал в этом телевизоре. И вам покажу. Снимаю плату. Разрешаю. И посмотрим, что там. Так, откидываю строку. Так, снял я шаську. Меняли. Что меняли? Меняли строчный транзистор и больше ничего. Плата более-менее чистая. Ну все, вот вытянул плату. Сейчас буду смотреть, что на плате. Начну с диодного моста. Здесь диоды у нас 804 803 первый и 802 проверяю ой переключаюсь проверяю 804 нормально третий тоже первый нормально Второй тоже. Есть на плате тут еще предохранитель. 802 вот вижу. Он FU802. Сейчас его прозвоню. Так, а что-то он не звонит. Не звонится. Посмотрю еще, вот есть резистор здесь последовательно. R805, 5-ваттник на 4,7 Ома. Он тут тоже как предохранитель. Жив он или нет, сейчас посмотрим. Вот он. Этот. Нет, это нормально. Перевожу. Ну, 4,9. Это будет 4,7. Это точно. Хорошо. А, предохранитель обора. Заодно проверяю вот этот транзистор. ВТ-801. Его уже меняли. Наверное, поменяли. А ну, давайте попробуем. Сток и сток. Что у нас показывает? Так. Если внутренний здесь диод... Нормально. А в обратную сторону? Ничего. Относительно затвора. Ну, будем думать, что он работает. Добре. Добре, добре. Но не добре, потому что 
этот предохранитель за так не выгорает. Сейчас следующим он по схеме дальше, чем сетевая банка. Проверю по питанию микросхему ТДА 16846. У нее должна быть 14 ножка. Это питание. Так, питание. Сейчас посмотрю относительно земли. Что тут есть? Так. Опа. И она сидит на земле. Вот это радостная новость. Шимка сидит на земле. Тут еще конденсатор есть цепи питания ее. У нас будет здесь C818. Вот этот. Вот это, да? Да. Она относится к земле. Хм. Если не этот конденсатор, тогда Шимке пришел большой конец. Нужно будет ее под замену. Ладно. А тут еще по питанию VD808. Посмотрим, что тут. Вот он, этот диод. Да, тут по тут все по цепи вылетело. 808 тоже. Значит, диод, микросхема, предохранитель. Ну хорошо, буду уже все полупроводники прозвоню и посмотрю, что может еще что-то выплывет. Так, это у нас что будет? ВД-812. Нормально. ТВД десятый. Кажется, нормально. Это нужно будет тоже поднять, посмотреть, не течет ли. Так. Д-800. Насколько дал? Д-815. Что он говорит? Так, и вот эти еще два диода прозвоню уже. D814, нормально. И тут. Так, диоды вроде нормальные. Сейчас еще два транзистора перезвоню. VT802, база, база эмитер. Что? Это, это ненормально. А тут? А, тут КЗ. 802 за коллектор пробитый. 803. Это нормально. Нормально. Проблем нет. Так, еще проверю вот эту оптопару. Значит, у нее... По схеме шестая нога это база. Ну, показывает нормально. Или микросхема коротнула, или был бросок именно с трансформатора. Сейчас выпаю вот этот. И посмотрю, если не этот конденсатор, тогда микросхему нужно менять. Ну и транзистор, естественно. Идиот и предохранитель. Так. Смотрим. Смотрим. Да нет, предохран... э, конденсатор нормальный. Тогда смотрим еще. 14, ну, 14 вывод. Все, микросхему. Так. Звонится. Ему я еще диод 808. Нужно через диод, диод же пробитый, через обмотку и на корпус. Ну,
Так, смотрим, что здесь получилось. Диод пробитый. А, а диод? Диод не пробитый. Это пробито. Диод живой. А вот... А четырнадцатый вывод микросхемы закороченный. Значит, конденсатор нормальный. Диод этот нормальный. А все же закорочена микросхема. Значит, получается микросхема. Ну и транзистор, конечно. Вылетел транзистор. ВТ-802 и микросхема, шимка по питанию. Конденсатор нормальный, диод этот поднял тоже нормальный. Значит, под замену буду заказывать. С этим карантином даже не знаю, когда она будет, та микросхема. Но сейчас выпаю ее, поменяю в эту мелочевку, чтобы она мне уже не мешало. Да, конденсатор. Здесь стоял на 47, на 25. А ну еще посмотрю, живой он или нет. Так. Ну, 41. Более-менее нормально. Значит, все же, все же проблема в этой шимке. И в транзисторе 802. Так, все. Выпаю это, поменяю. Заказываю микросхему. Когда придет, поставлю, будет продолжение ремонта уже дальше. Когда, не знаю. Заказал я в интернет-магазине эту микросхему. И буквально через пару дней она у меня уже. Честно говоря, даже не думал, что так будет оперативно. Значит, выпаял я эту микросхему с пробитым 14 выводом на корпус. Сейчас поставлю вот эту новую. Транзистор я уже поменял. Я ее поменял на новый. Должен работать. Сейчас ставлю эту микросхему. Запаял ее. Не буду ее сейчас пока чистить, ничего. Просто проверю. Ну, все вроде здесь нормально. Ну что, прозваниваю. Относительно общего 14. Ну все нормально. Все. Сейчас что делаю дальше. Отключу сейчас напряжение, подаваемое на строчную развертку. Здесь с конденсатора 830. Первого 110 вольт должно подаваться через резистор 712, вот это 712, на третий вывод ТДКС. Вот сюда. Сейчас я отключу этот резистор 712 на выводы конденсатора С831. Припаяю выводы вот такой лампы накаливания. И включу, посмотрим.
значит, выпаиваю. И припаем прямо на выводы конденсатора C831. Ставим сюда. Значит, напряжение на блок питания я буду подавать. От лабораторного источника питания B550, дай ему 110 вольт, не напрямую в сети, а именно от источника. Ток я уменьшу. Так, сейчас я выставил 114 вольт. Так, включаю и пробую. Он пробует запуститься, но не может. Значит, еще какая-то здесь еще неисправность. Что-то еще не досмотрел. Значит, так. Выключаю. Разворачиваю это все, как говорят, ближе к телу. Эта лампочка нам, в принципе, сейчас и не нужна. Я ее дальше уберу просто. Включаю и будем мерить, мерить, что у нас по питанию приходит на микросхему. Так, смотрю, что будет на 14 выводе микросхемы. Ну, в принципе, есть. Но вот скачет он. 12, 13. Короче, пробует запуститься и не запускается. Хорошо. Смотрим, что здесь будет на стабилитроне VD815. Где у нас этот VD815? Вот он. А на нем ничего нет. Значит, транзистор... ВТ-802, который я поменял, БЦ-558, на эмитере есть напряжение? Да, практически нет. А на базе? На базе? На базе есть 3-4? Между в коллектор последовательно... А, еще посмотрю. Если на базе есть, значит... Должна быть, старички идет напряжение подпитки. На базе 3-4. Так, постоянки не вижу. Транзистор КТ-802 был пробитый базоколлектор. Я еще не проверил еще резистор R824. Здесь он только ограничивающий стоит последовательно с эмитером этого транзистор сейчас померить должно быть на нем 47 ом так перевожу 824 вот он вот, не звонится Не звонится. Хорошо. Добре. Сейчас я его подыму. Так, это отключу пока временно. Не, не надо. 824. 820. Там где это он? Вот он стоит тут. Ага, вот он. Подниму один вывод, проверю, что он показывает. Так. 
значит. Он в обрыве. Этот резистор в обрыве. Хорошо. Удаляю его. Поставлю у меня вот такая есть совдепия. Двадцать четыре. Двадцать Поставим, попробуем. Пробуем включить. Что будет? Так, я подал 220. 10 вольт на эмиттере уже есть. Смотрим коллекторную. Возможно, тут в коллекторе еще стоит стаблитрон D815. Возможно, он тоже странно. Сейчас я его подниму. Смотрим, это стаблитрон VD815. Да, это уже не нормально. А в обратную сторону. Значит так, это стаблитрон в утечке. Сейчас я его заменю. У меня тут он на 11 вольт. У меня на 11 вольт нет. Сейчас. Это я точно знаю. Посмотрю, где-то 12 вольтовых. У меня целая пачка. Штук 200. Хорошо. Ну, пока удалю его. В принципе, первоначально было подозрение на него. Что может быть? Потому что звонился он как-то подозрительно. Так, это выброшу. Так, хорошо. Смотрим дальше. О, на коллекторе уже 12 вольт есть. На базе 15, на эмиттере 16. Все, транзистор открытый. Так, смотрим, что на 14 ноги. 11,2. Не скачет. Все нормально. Так, блок запаял. Все проверил. Я снимал еще лампочку с конденсатора 800C831. Проверим, что на выходе блока питания. Здесь должно быть в пределах 115, 110, 115 вольт. Так, дежурный режим. Дежурный режим. Вот. 11. И 7 вольт. Это в дежурном режиме. Нормально. Лег. А сейчас 164 вольта. Еще раз. 163, 9. 164 вольта. Ну, это очень много. Если сейчас поставить... С таким напряжением блока питания вылетит вот этот транзистор строчный разверстки VT701. Ну и кадру потянет, наверное. Ну что, будем искать, что здесь может быть. Смотрим блок питания. Регулировка обратной связи это оптопара D801 и управляющий стабилитрон TL431 D804. Напряжение на управляющий электрод этого стабилитрона через резисторы R844, 849 подается на управляющий электрод. К катоду TL431 подключен катод светодиода оптопары, а в анод резистор R840. Напряжение на оптопару подается здесь по схеме 7,11 вольт. 
и на стабилитроне здесь стоит D830, здесь должно быть 8,2 вольта. Ну что, смотрим напряжение, что, что где есть. Так, первым делом смотрим на стабилитроне в дежурном режиме. Стабилитрон 830. 8,2. Ну, в принципе, это как и должно быть. Значит, проблем к этой цепочке нет. Я имею в виду резисторы 840 и 843. Смотрим, что идет 115 вольт. Здесь резисторы R844. Так, в дежурном 11,7. Включаю. 162. А с этой стороны резистор. Ну, здесь ничего нет. 0,6. Это очень мало. Хорошо. А резистор 849. Тогда на управляющем вот тут что? На управляющем электроде D804. Это в дежурном режиме. Включаю. Да ничего здесь не изменяется. Добрый. Сейчас, значит, проверю цепочку, которая подает напряжение 115 вольт на управляющий электрод D804. Здесь у меня резистор R844. Делитель R849 и R845. Сейчас просмотрю эту цепочку. Так, резисторы. Здесь у нас R845. 3,2 килоома. Нормально. 849. 8,2. Четко. Так, а что говорит 844? А тут 11,4 килома. По схеме должно быть 130 килоом. Ну, нужно поднять этот резистор. Его, наверное, что-то шунтирует. Так, сейчас поднимаю. Где он тут? С этой стороны. 844. Вот он. Один вывод подниму. Может он на хороший резистор. Зачем его выпаять полностью? Так, 844. Поднимаю. Меряем. Ничего нет. Резистор оборванный. Резистор R844 на 130 км оборванный. Ну что, буду его менять сейчас. Потом включу и покажу. Изменилось что-то или еще будем дальше искать. Запаял я этот резистор. Вот тут MLT-шку. 0,125 Вт на... 130 килоом. Так. Сейчас смотрим, что у нас в дежурном режиме. Так как и было. 11,7. Хорошо. Включаем. О, 116 вольт. Вот это то, что нам было и нужно. Отключается, потому что не работает строчка, потому что отключается. 116 вольт. Вот такие проблемы были с блоком питания. Я думаю, что в дальнейшем все тут будет нормально. Не знаю. Но для того, сейчас я восстанавливаю вот этот резистор. Назад R712 ставлю на место. Убираю отсюда лампу накаливания. И подключаю шасси к кинескопу. Включу и будем смотреть, что там уже дальше. Если все хорошо, хорошо. Нет, будем искать неисправности дальше. 
Так, установил я плату. Запустил, уже погонял ее немножко. Работает над нормально. Сейчас работает по видео входу. Менюшка есть. Звук работает. Все нормально. Ну, короче, телевизор работает нормально. Если будут вопросы по этому шасси, задавайте в комментариях. По возможности отвечу. Ну что, ребята, всем удачных ремонтов!